những tác hại đáng sợ của trà sữa chân trâu. Trà sữa chân trâu ngon nhưng không bổ. Không những thế, nếu uống phải loại không rõ nguồn gốc sẽ còn là mối họa, đe dọa sức khỏe người dùng. Những ngày qua, thông tin hạt chân trâu trong những ly trà sữa thơm ngon được làm từ đế dày da và lốp xe cũ được lan truyền nhanh chóng. Dư luận lại một lần hoang mang trước món nước uống yêu thích này. Thông tin gây rúng động bắt đầu từ việc một phóng viên ở thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã uống trà sữa chân trâu bán ở một cửa hàng địa phương. Người này sau đó bị đau bụng và phải tới một bệnh viện để chụp cắt lớt. Kết quả chụp hé lộ, trong bụng phóng viên chứa đầy các hạt chân trâu chưa được tiêu hóa. Các nhà khoa học cũng không thể xác định các hạt chân trâu được chế biến từ chất gì. Tuy nhiên, một trong các đối tượng được phỏng vấn đã vô tình để lộ bí mật. Tất cả chúng được tạo ra tại các nhà máy hóa chất. Nói thẳng ra là chúng được làm từ đế dày, da và các lốp cũ. Thông tin chân trâu làm từ chất lạ lan truyền nhanh chóng trên mạng. Tại Việt Nam không ai dám chắc có hay không những sản phẩm chứa chất độc hại như trà sữa chân trâu nêu trên. Trước kiểu người bán thì mập mờ, người mua thì tặc lưỡi. Để bảo vệ mình, chúng tôi xin đưa ra một số đặc điểm và tác hại của trà sữa chân trâu để người dùng cân nhắc trước khi sử dụng. Gây béo phì, thiếu hụt dinh dưỡng. Trên thực tế món chúng ta gọi là trà sữa đó. Không chứa, sữa cũng không có trà. Thành phần của nó đa phần là kem béo pha lẫn với bột trà, cùng với các chất phụ gia khác như hương liệu, tinh dầu thơm, bột pha màu, chế tắc thành. Được biết, sữa ở trong trà sữa chân trâu nếu so sánh với sữa thật thì thiếu canxi, các loại vitamin B và vitamin A, D, hàm lượng protein cũng rất thấp. Những chất dinh dưỡng có ở trong sữa thì trà sữa đều không có mà ngược lại, trà sữa chứa đựng một lượng đường, chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa lớn. Những thành phần này đều rất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, thành phần chủ yếu của hạt chân trâu chủ yếu là tinh bột lọc, đường cô đặc, hương liệu thực phẩm. Đường cô đặc là một loại chất phụ gia thực phẩm nhưng hàm chứa nhiều nguyên tố độc hại như thủy ngân, trì và thạch tín. Chuyên gia đặc biệt khuyến cáo, ngoài thành phần độc hại có trong hạt chân trâu, nếu dùng không đúng cách còn có thể gây ra hóc chết người, gây tổn thương gan, thận. Vì lợi ích, nhiều cửa hàng trà sữa chân trâu không dùng bột trà tự nhiên mà chế từ bột màu. Khi uống sẽ không khác với trà tự nhiên, nhưng thực tế nó được chế tạo từ các chất tổng hợp hóa học. Nếu tinh trà trong trà sữa không vượt quá tiêu chuẩn, và sử dụng không thường xuyên thì không nguy hại nhiều tới sức khỏe. Tuy nhiên, nếu thêm các chất phụ gia vượt ngưỡng hoặc uống quá nhiều sẽ là gánh nặng cho gan, thận. Nếu dùng thường xuyên, thời gian tích tụ lâu dài sẽ gây thương tổn nặng cho chức năng của gan và thận. Tăng khả năng gây vô sinh Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần chủ yếu của các loại trà sữa chủ yếu là dầu thực vật, hydro hóa, một loại axit béo có dạng chan. Loại axit này sẽ làm giảm hóc môn ở nam giới, làm ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của chị em. Loại axit này làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, ung thư và vô sinh. Trà sữa tự chế sự kết hợp phản khoa học. Nhiều chị em vì yêu thích món trà sữa nhưng sợ nguồn gốc không đảm bảo nên tự mua nguyên liệu về tự chế. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự kết hợp trà và sữa là một việc làm phản khoa học. Sữa sẽ làm triệt tiêu các công dụng của trà. Các protein casein trong sữa sẽ làm suy giảm các hợp chất có tác dụng bảo vệ cơ thể chống các bệnh tim mạch. Trà kết hợp với sữa cũng sẽ đẩy nhanh quá trình đào thải canxi của sữa trước khi cơ thể kịp hấp thu. Vậy nên để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, chúng ta hãy hạn chế sử dụng món này hết mức có thể.